Ciao a tutti e bentornati sul mio canale oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Allora finalmente questa è la seconda parte del video niente più paura di parlare nel 2024 <ride> o dal 2024 in poi. Per chi non avesse visto la prima parte io vi lascio il link nella descrizione del video qui sotto. Che cos'è la paura di parlare in una lingua straniera? Sostanzialmente è la paura di fare una brutta figura, no? Se noi sbagliamo che cosa succede? Niente, perché nella maggior parte dei casi ci si fa una risata e si va avanti. Capisco che sia più facile a dirsi che a farsi e poi c'è un'altra cosa da dire questo ve lo dico perché me l'avete detto voi spesso cioè che gli italiani sono molto uh, come dire accoglienti nel senso che quando una persona straniera parla in italiano o prova a parlare in italiano gli italiani di solito si sorprendono, si emozionano e quindi non stanno a guardare l'errore, no? Semplicemente accolgono tutto ciò che viene. E questo ovviamente può essere una cosa positiva, una cosa negativa. Adesso per l'argomento di questo video per noi è una cosa positiva perché ci dimostra che non c'è giudizio dall'altra parte. Quindi voi sentitevi veramente liberi di buttarvi, di provare a parlare in italiano. Quindi iniziamo subito. Come ho fatto l'altra volta inizierei dai vostri commenti. <ride> Qui davanti ho il mio portatile perché così posso leggere comodamente i commenti. Steve scrive Una volta in una gelateria in Italia ho ordinato un cono con pesce e fagioli invece di pesca e fragola. <ride> Inutile dire che la persona che mi ha servito si è fatta una bella risata. Esatto, questa è la cosa. Si ride insieme, no? C'è bisogno di momenti di unione e una bella risata unisce tanto le persone. Che episodio divertente! Bene, sono contenta che ti sia piaciuto. Una volta dissi a qualcuno che il costo di qualcosa era di 100 dolori invece di 100 dollari. <ride> eh, effettivamente. Questo è diventato uno scherzo perché era doloroso spendere 100 dollari. <ride> effettivamente ci sta, eh? Dollari, dolori. Quando sono 100, poi... <ride> Vi leggo il commento di Veronica. Ciao Lucrezia, non commento mai niente su YouTube. Beh, allora grazie per aver commentato questa volta. Ma questi video che fai sono un'ottima occasione per iniziare e condividere due momenti divertenti con te e tutti gli altri. Il primo. Una volta ho detto al mio amico italiano che in una biblioteca si poteva scannare <ride> solo per 15 minuti senza interruzione. <ride> A quel tempo non sapevo che esistesse la parola scannerizzare. Esiste la parola scannerizzare, ma la cosa estremamente divertente è che scannare significa uccidere. È un verbo estremamente colloquiale. Quindi, sapendo questo, rileggiamo la frase. Una volta ho detto al mio amico italiano che in una biblioteca si poteva scannare solo per 15 minuti, ma senza interruzione. <ride> Vediamo il secondo episodio. Un'altra volta intendevo dirgli, sempre allo stesso amico immagino, che non volevo scoraggiare gli studenti con la mia lezione, ma invece ho usato il verbo scoreggiare. <ride> Ottimo, effettivamente qui i verbi sono estremamente simili. Scoraggiare significa buttare giù il morale di qualcuno. Scoraggiare, no? È il contrario di dare coraggio. E invece scoreggiare è una parola colloquiale per dire, è un verbo colloquiale per dire fare le puzzette. Grazie, un saluto dalla Repubblica Ceca. Beh, grazie a te Veronica per questo contributo. 
Questo è un commento per darvi ulteriore coraggio. Questo mi sembra un modo veramente ottimo di aiutare le persone a superare la loro paura di parlare. Ascoltando queste storie ci si rende conto che sbagliare non è in realtà qualcosa di cui avere paura. Grazie e spero tanto che continui questa serie. Grazie mille a te, grazie a te. Un altro commento, grazie mille per questo video, sbagliando si impara. Grazie mille a te, questa è una frase che tutti abbiamo sentito quando eravamo piccoli. Sbagliando si impara, sbagliando si impara. Quindi ve la ripropongo, sbagliando si impara. Ciao Lucrezia, mi piace questa idea. Una volta, quando eravamo in Italia, mia mamma ha chiesto al cameriere in una pizzeria dove sei zucchine, <ride> invece di dire dove sono le zucchine della pizza che avevamo chiesto. <ride> Zucchina, dove sei? <ride> Troppo carino. Sicuramente il cameriere si sarà fatto una risata. <ride> Adesso io direi di ascoltare i messaggi audio. Sentiamo il primo. Hello, this is Vakar from Pakistan. I hope you are doing good. So one day it happened, what happened that uh, there was a girl and I gave her a gift. And I wanted to ask her, do you like it? So, piace. So instead of saying, saying that, I said, mi piace, mi piace. It means I like you. So instead of asking, do you like it? I said, I like you. And it was very funny and embarrassing and we both had a very good laugh <laughs> and by the way you're doing a great job uh, i like your content i am learning a lot from it and thank you very much grazie mille a te grazie mille a te alzi la mano chi non ha mai fatto un errore con il verbo piacere <laughs> Effettivamente il verbo piacere può creare qualche dubbio perché l'ordine della frase è completamente ribaltato, no? Nel suo vocale Vakar ci ha raccontato che praticamente ha fatto un regalo a una ragazza e le voleva chiedere se le piacesse il regalo, quindi il messaggio ti piace il regalo e invece ha detto mi piaci. <ride> quindi I like you però insomma l'importante è che poi abbiate riso di questo però questo ci fa tornare sull'importanza di imparare bene il verbo piacere andiamo avanti e ascoltiamo il messaggio di Anna uh, ciao Lucrezia uh, mi chiamo Anna grazie per uh, tu i video è molto utile per imparare l'italiano Uh, qualche volta faccio uh, errori uh, nell'italiano uh, che è un po' strani uh, per esempio ho dovuto scrivere un testo uh, per descrivere le feste nazionali e uh, uh, prima di scrivere ho imparato la parola uh, centimetro e uh, ho scritto che uh, la gente va Uh, al centimetro ma devo scrivere che loro vanno al cimitero uh, sì è un po' strano ma <ride> uh, uh, il, il mio insegnante ha capito <ride> che cosa vorrei scrivere è tutto ciao sì diciamo che le parole sono molto simili centimetro cimitero ci sono delle delle lettere che ricorrono. <ride> Grazie mille Anna per questo vocale. Andiamo avanti e ascoltiamo il vocale di Michael. Circa un anno fa sono stato a Milano e ho chiesto a una coppia di italiani che girava vicino al Duomo di farmi una foto con la camera. Loro hanno riso e ci ho messo tanto tempo per capire che devo dire macchina, macchina fotografica o telecamera ma non semplicemente camera. Questo è tutto, grazie mille Lucrezia, ciao. Grazie mille a te Michael, è vero, è vero, la parola camera è la camera della casa dove dormiamo, per esempio la camera da letto, o diciamo videocamera con la parola intera, oppure diciamo macchina fotografica. 
camera da sola non funziona. Adesso andiamo avanti e ascoltiamo il messaggio di G.I. Ciao, vorrei chiederti una storia divertente. Sono cinese, quindi la pronuncia è re, è molto difficile per me. Uh, allora, mh, una volta uh, ho scritto il messaggio a un mio amico italiano. Vorrei dire andiamo al mare, però perché non posso uh, parlare r bene, quindi ho scritto andiamo al mare. <ride> allora, uh, il mio amico italiano è molto molto confuso. Perché andiamo al mare? È molto divertente per me. Quindi ho trovato che la pronuncia R è molto molto importante. Perché uh, non posso parlare, quindi non posso scrivere giusto. Grazie mille per aver mandato questo vocale. Allora, effettivamente l'espressione andare a male... La usiamo quando, per esempio, abbiamo delle verdure nel frigorifero che stanno nel frigorifero da troppo tempo e quindi non è più possibile mangiarle. Perché? Perché le verdure sono andate a male. (ride) Benissimo, andiamo avanti e ascoltiamo il messaggio di Mustafa. Ciao Lucrezia, Eh, non ho... Una storia divertente per voi, purtroppo, ma voglio dire che ho paura tantissimo a parlare l'italiano. E grazie a te sono nuovo al tuo canale. E niente, grazie. Ma grazie mille a te. È proprio per questo che voglio cercare di condividere tutte queste storie. Non succede nulla, veramente. Però ti ringrazio davvero tanto per aver espresso le tue paure, i tuoi timori. Già questo è un grandissimo passo avanti. E ovviamente grazie per aver dedicato del tempo a mandarmi questo vocale. Grazie mille. Andiamo avanti e ascoltiamo il messaggio vocale di Mirka. Ciao Lucrezia, quando ero in vacanza in Italia faceva molto freddo. Ho scritto al mio insegnante di italiano saluti dall'Italia eh, dicendo che fa molto caldo. Ha scritto ti in video. Non sapevo perché, solo più tardi mi sono ricordato. Eh, ma caldo? No, cold. Caldo, freddo. Questo è un errore molto comune è una confusione no? ci si confonde spesso con queste parole però insomma succede succede grazie mille per il tuo vocale Mirka andiamo avanti e forse mh, ascoltiamo l'ultimo messaggio vocale per oggi che è quello di Rude ciao eh, io sono Rude vengo dall'Africa del Congo, sono stata in Italia per un anno e mezzo, 2012-2013. Adesso non ci sono più, ma continuo a imparare l'italiano, che è la mia lingua, è è la lingua la più bella del mondo, ecco. Il mio primo errore era davanti alla macchina del caffè. Avendo la madrelingua, il francese, in francese si dice la machine a caffè. E, eh, funzionare si può dire fun- eh, funzione o marche. E quindi io volevo un caffè con latte, ma non sapevo come fare. E c'era una fila dietro di me. E là un italiano mi ha chiesto, ma signorina, eh, che c'è? Qualcosa che non va? E io... Ho detto, sì, ma non capisco, la macchina, la macchina non cammina. E là tutti gli italiani mi hanno guardato come? Ho detto, la macchina non cammina. E la macchina, ça marche pas, ça marche pas, ça fonctionne pas, non cammina. E là è un bazar, un bazar. <ride> Grazie Lucrezia. 
ciao. Grazie mille a te, grazie mille a te per aver condiviso questa storia. Effettivamente la macchina non cammina è una frase che però si usa per la macchina, per l'automobile. Se l'automobile non funziona possiamo dire la macchina non cammina, nel senso che non va, non funziona. Nel caso della macchinetta del caffè è un po' diverso, in questo caso useremmo il verbo funzionare, quindi non funziona, oppure non va, non va, con lo stesso significato che in francese ha eh, ça marche pas, non va, non funziona. Però insomma è stato molto divertente anche perché poi capisco che la fila alle spalle crei un po' di, come dire, di di ansia, no? (ride) Quindi bisogna sbrigarsi. Allora, io direi che per oggi è tutto. Tutti gli altri messaggi vocali che ho ricevuto me li tengo per il prossimo video, va bene? Facciamo una parte 3, se vi va. E ovviamente continuate a condividere le vostre storie divertenti anche nei commenti, va bene? Grazie mille, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!